second module first chapter interference first of all interference and the definition it is simply the joining of two or more waves alangil combining of two or more waves or superposition of two or more light waves alle rendu adhigamo light waves join cheyina process aanu alangil superimpose cheyina process aanu combine cheyina process ne aanu interference ennu parayunnu appo angane combine cheythu kaynjal light intensity il change varam energy distribution il change varam alle appo rendu source nu varuna light combine cheyumbo light intensity complete change varam energy distribution il change varam appo namaku ingane define cheyam it is a modification of light intensity or energy distribution due to the superposition of two or more light waves appo angane join cheyina time il light intensity yo energy yo change varuna process aanu interference ഇൻ്റർഫറൻസ് ഒക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വേവ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ആ രണ്ട് വേവ്സിനും സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് വേവ്സിൻ്റെയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കണം ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആയിരിക്കണം വേവ് ലെങ്ത്തും സെയിം ആയിരിക്കണം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വേവ്സും തമ്മിലുള്ള ആംഗിള് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർഫെയർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ആൾട്ടർനേറ്റ് ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് റീജിയൻസ് ആർ ഒപ്റ്റെയ്ഡ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സോഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഇത് സെക്കൻഡ് സോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന സോഴ്സിനെ നമ്മളൊരു സ്ലിറ്റിലൂടെ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ദിസ് വിൽ ബെൻഡ് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും അല്ലേ അതുപോലെ സെക്കൻഡ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റിനെ സെക്കൻഡ് സ്ലിറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്ക്രീൻ ഒബ്സേർവ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ക്രീനിൽ ഈ രണ്ട് വേവ്സും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെയാണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് സോ ദ ടു വേവ്സ് കമ്പയർ ഹിയർ സോ ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഇസ് ഒപ്റ്റെയ്ൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചില റീജിയനിൽ മാക്സിമം ഇൻ്റൻസിറ്റിയും ചില റീജിയനിൽ മിനിമം ഇൻ്റൻസിറ്റിയും കാണാം അപ്പം ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് റീജിയൻസ് ആർ ഫോംഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻ്റർഫറൻസ് അപ്പോൾ ചില റീജിയനിൽ ഹൈ ഇൻ്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും ബ്രൈറ്റ് റീജിയൻ ആയിരിക്കും ചില റീജിയനിൽ ലോ ഇൻ്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് റീജിയൻ ആയിരിക്കും അതിന് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫ്രിഞ്ചസ് എന്നാണ് പറയുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫ്രിഞ്ചസ് എന്ന് പറയാം so alternate bright and dark regions obtain as a result of interference are known as interference fringes okay ini interference occur cheyanamengil moonu conditions satisfy cheyanam onnu njan parannu rendu sources um coherent aayirikanam alle coherent nu parnal endana aa light waves nu same amplitude aayirikanam wavelength aayirikanam frequency same aavanam constant phase difference um aayirikanam angane aanengil adine coherent waves nanu parayam so rendu sources um coherent waves aayirikanam allengil light waves coherent aayirikanam ennalayana interference occur cheyullu second കണ്ടീഷൻ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ സോഴ്സസ് മസ്റ്റ് ബി സെയിം രണ്ട് സോഴ്സിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലൈറ്റ് വേവ്സിൻ്റെയും പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ സെയിം ആയിരിക്കണം പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഏത് പ്ലെയിനിലാണോ പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എന്നാണ് പറയുക അതിന് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിനിനെയാണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ ഈ പ്ലെയിനിലാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എന്നാണ് പറയുക ദിസ് ഇസ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഇനി ഈ പ്ലെയിനിന് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഓക്കെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ സോ ഈ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഏത് പ്ലെയിൻ വേണമെങ്കിലും ആവാം എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈ വൈ സെറ്റ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സെറ്റ് പ്ലെയിൻ ഒക്കെ വരാം അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സോഴ്സിനും സെയിം ആയിരിക്കണം അതാണ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ സോ അവ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ സോഴ്സസ് മസ്റ്റ് ബി സെയിം തേർഡ് കണ്ടീഷൻ സോഴ്സസ് മസ്റ്റ് ബി ആസ് ക്ലോസ് ആൻഡ് ആസ് നാരോ ആസ് പോസിബിൾ വായിച്ചതിന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ട് സോഴ്സസും മാക്സിമം ക്ലോസ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ അങ്ങനെ അടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഒക്കെ അറിയുള്ളൂ വളരെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം നാരോ ആയിരിക്കണം നാരോ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്ലിറ്റ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇ